ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೇಳೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಾರಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಗಿಡ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ನಾವು ಉಳಿಯೋಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಿದೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸದ್ದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೇಳನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯೂ ಸಹ ಇದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಲೈವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾ ಮಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಪೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆ ಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೂ ಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯೂ ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೆ
ಇದು ರೆಸಿನ್ ಪಾ ರೆಸಿನಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡೋ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಸಿಯಿಂದ ಹಸಿರಾಗಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂತು ತಿನ್ನೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಧನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ